இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிளாக்கருக்கு நீங்கள் டைட்டில் வந்து கொடுக்குறீங்க ஸோ அந்த டைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைட்டிலை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய பிளாக்கரோட யூஆர்எல் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிரியேட் ஆகுது புரியுதுங்களா உங்களுடைய பிளாக்கர் போஸ்டில் போயிட்டு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் டைட்டில் கொடுக்கும்போதே அந்த டைட்டில் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய யூஆர்எல் உங்களுக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ அப்படி கொடுக்கக்கூடிய அந்த டைட்டிலும் சரி அந்த யூஆர்எல்லும் சரி வந்து எப்படி நம்ம எஸ்இஓ ஃப்ரெண்ட்லியாக நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு இந்த எஸ்இஓ கீவேர்டு இந்த கீவேர்டை பற்றி நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் அதோடைய பேசிக்கை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுடைய கண்டென்ட்லேயும் சரி உங்களுடைய டைட்டில்லையும் சரி உங்களுடைய யூஆர்எல்லையும் சரி நீங்கள் வந்து எஸ்இஓ ஃப்ரெண்ட்லி கீவேர்ட்ஸ் போட்டு கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து எழுத முடியும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னுடைய குரோம் ப்ரௌசர் வந்து போய்க்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஏ பேக் லிங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டைப் பண்ண உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் வந்து எனக்கு என்ன காமிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் வந்து மொதல் ஒரு வெப்சைட்டு ரெண்டாவது ஒரு வெப்சைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்குது இந்த வெப்சைட்லாம் ஏன் இந்த வெப்சைட் ஏன் மொதல் காமிக்கணும் இந்த வெப்சைட் ஏன் ரெண்டாவது காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கூட நான் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட் இஸ் ஏ பேக் லிங்க்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த வெப்சைட்டு தான் அவங்களுக்கு வந்து ரிலேட்டடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஏன் இப்படி முத வந்து காட்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல என்னுடைய மெயின் கேவர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து ஃபைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாட் அப்படிங்கிற வேர்டு கிடையாது இஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு கிடையாது ஏ அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து கிடையாது இதுல மெயினான கேவர்ஸ் வந்து பேக் லிங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பேக் லிங்க்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கீவேர்டை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வெப்சைட்டும் நீங்கள் தேடின கீவேர்டுக்கு ரிலேட்டடான வெப்சைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து காட்டுது இப்போ இந்த வெப்சைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ் வந்து அவங்களுடைய வெப்சைட்டோட அந்த ஸ்டார்டிங் வேர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த வேர்டாக வந்து இருக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த பேக்லிங் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை மட்டும் எனக்கு வந்து பிளாக் கலரில் எனக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி எனக்கு கூகுள் வந்து காட்டுது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்டாப்பில் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் மேபி மொபைலில் எனக்கு தெரியுதா என்னன்னு தெரில டெக்ஸ்டாப்பில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கீவேர்டு தேடும் போது கண்டிப்பாக வந்து அந்த மெயின் கீவேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் போல் போல்டு பண்ணி உங்களுக்கு வந்து காட்டும் ஸோ இங்கே ஒரு பேக்லிங் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது இங்கே வந்து பேக்லிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது மூணாவதாக இங்கே வந்து ஒரு பேக்லிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது இந்த மூணு வேர்டுமே எனக்கு வந்து பிளாக் கலரில் போல்டில் எனக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி எனக்கு கூகுள் வந்து காட்டுது புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் தேடின கீவேர்டு வந்து நீங்கள் தேடின அந்த கீவேர்டுக்கு ரிலேட்டடான கண்டென்ட் இந்த வெப்சைட்டில் இருக்குது அதுவும் போல் மூணு கீவேர்டு போட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொதல் ரெண்டு சென்டென்ஸில் எனக்கு வந்து காட்டியிருக்கு புரியுதுங்களா அப்போ நான் வந்து வாட் இஸ் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கீவேர்டு இல்லைங்கிறத கூகுள் புரிஞ்சுக்கிச்சு இஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து என்னோடய கீவேர்டு இல்லை அப்படிங்கிறத கூகுள் புரிஞ்சுக்கிடுச்சு ஏ அப்படிங்கிற வார்த்தையும் வந்து கூகுள் வந்து இது மெயின் கீவேர்டு இல்லை அப்படிங்கிறத கூகுள் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது ஓகே அப்போ இந்த வாட் இஸ் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வாட் இஸ் ஏ அப்படிங்கிற இந்த மூணு வார்த்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் வேர்ட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்டாப் வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் வந்து நீங்கள் ஒரு கீவேர்டை போட்டு சர்ச் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டாப் வேர்ட்ஸை வந்து கூகுள் எப்பயுமே வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காது புரியுதுங்களா இப்போ வாட் இஸ் ஏ பேக் லிங்க்ஸ் அப்படின்னா இந்த வாட் இஸ் ஏ அப்படிங்கிற இந்த மூணு வார்த்தையும் கூகுள் வந்து எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன அடிக்கிறீங்க பேக் லிங்க்ஸ் அப்படின்னா அந்த வார்த்தையை தான் வந்து மெயின் கீவேர்டாக எடுத்து கூகுள் வந்து அதுக்கு ரிலேட்டடான வெப்சைட்டு கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து சர்ச் பண்ணி முதல் பேஜில் வந்து காட்டும் இது தெளிவாக உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இந்த கீவேர்டு மட்டும் கிடையாது நீங்கள் எந்த கீவேர்டு போட்டு சர்ச் பண்ணாலும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இன்னொரு கீவேர்டு வந்து போடுறீங்களேன் போட்டாதான் உங்களுக்கு வந்து புரியும்னு நினைக்கிறேன் வாட் இஸ் த பெஸ்ட்
வெப்சைட் வந்து லிஸ்ட் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே அதே வெப்சைட் தான் காட்டுது ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த பெஸ்ட் தமிழ் மூவிஸ் அப்படிங்கிற இந்த கீவேர்டில் வந்து மெயினான கீவேர்டு எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து கூகுள் எதை எடுத்துக்குச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மூவிஸ் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா உங்களுடைய கேள்வி வந்து ஒரு மீனிங் ஃபுல்லான ஒரு கீவேர்டு போட்டு தான் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறீங்க ஆனால் அந்த மீனிங் ஃபுல்லான அந்த டைட்டிலில் எந்த கீவேர்டை வந்து கூகுள் வந்து மெயின் கீவேர்டாக எடுத்துக்குச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மூவிஸ் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை மட்டும்தான் கூகுள் வந்து மெயின் கீவேர்டாக எடுத்துக்குச்சு புரியுதுங்களா வாட் அப்படிங்கிற கீவேர்டு எடுக்கல இஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டு எடுக்கல தி அப்படிங்கிற கீவேர்டு எடுக்கல பெஸ்ட் அப்படிங்கிற கீவேர்டு வந்து எடுக்க கிடையாது புரியுதுங்களா இந்த தமிழ் மூவிஸ் அப்படிங்கிற இந்த கீவேர்டை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து மெயின் கீவேர்டை எடுத்து அதுக்கு ரிலேட்டடான கட்டன்ஸ் வெப்சைட் எல்லாமே நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து காட்டுது இது தெளிவாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுங்களா நீங்கள் எந்த கீவேர்டை போட்டு வேணாலும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள் அதில் இந்த வாட் இஸ் தி பெஸ்ட்டு ஆஃப் அண்ட் ஆர் ஃபார் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் எல்லாமே எந்த ஒரு வார்த்தையுமே கூகுள் வந்து எடுத்துக்காது ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்காம இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய டேட்டா பேஸ் வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டோரேஜை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் வந்து நினைக்கலாம் அப்போ இந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து வேஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் போட்டு நம்ம வந்து கண்டென்ட் எழுதக்கூடாதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வார்த்தைகள் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து கண்டென்ட் ரைட் பண்ண முடியாது பட் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீவேர்ட்ஸில் வந்து மெயின் எஸ்இஓ கீவேர்டாக வந்து இந்த தமிழ் மூவிஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்டும்தான் கூகுள் வந்து எஸ்இஓ கீவேர்டாக வந்து எடுத்து வச்சு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த வாட் இஸ் த பெஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த கீவேர்டு இல்லாமல் நம்ம கண்டன்ட் எழுத முடியாது அது நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது முடியாது ஓகேங்களா பட் ஆனால் இந்த கீவேர்டு வந்து கூகுள் எடுத்துக்கல அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்மேட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுங்களா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த இந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பேட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து எஸ்சிஓ ரேங்கிங் வந்து பெஸ்ட்டு கிடையாது அப்படிங்கிறத ஒரு மீனிங்கு இந்த ஸ்டாப் பேட் லிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளாக்கரில் வந்து போட்டிருக்கோம் இந்த போஸ்ட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் பேட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போஸ்ட்டை நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆர்பபேட் பிரகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஜெட் வரைக்கும் நான் வந்து இந்த லிஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிறேன் இதில் எந்தெந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற லிஸ்ட் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்குறேன் இந்த வேர்ட்ஸை வந்து கூகுளில் போட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காட்டாது புரியுதுங்களா ஒரு கொஸ்டின்ஸு நீங்கள் போட்டு இந்த வேர்டு போட்டு நீங்கள் வந்து காட்டுனீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப் வேர்டு தான் ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து கூகுள் எடுத்துக்காது மெயின் கீ வேர்டு என்னோ அதை மட்டும் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கும் புரியுதுங்களா நீங்கள் கேள்வி கேட்குற மாதிரி போட்டாலும் சரி இல்லை வேறு எந்த மாதிரி நீங்கள் டைட்டில் போட்டாலும் சரி அதில் மெயின் கீவேர்டு என்னவோ அதை மட்டும்தான் அது வந்து எடுத்துக்கும் புரியுதுங்களா ஓகேங்களா தெளிவாக புரிஞ்சிருச்சுங்களா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாப் அட் லிஸ்ட்லாம் நம்ம வந்து ஆர்பவடி பிரகாரம் நம்ம வந்து ஏபிசிடி சொல்லிட்டு நம்ம இஜெட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம் புரியுதுங்களா ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த கீவேர்ட்ஸை பற்றி இப்போ ஒரு தெளிவாக ஒரு விளக்கம் வந்து கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கூகுளில் வந்து எப்படி கூகுளில் போயிட்டு நீங்கள் எப்படி சர்ச் பண்ணால் எந்த கீவேர்டை மெயின் கீவேர்டாக எடுத்துக்கோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு தெளிவான விளக்கம் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ அப்படியே நம்ம வந்து பிளாக்கரோட செட்டிங்ஸ் பேஜ் வந்து போயிடுவோம் இப்போ நான் வந்து இந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டைட்டில் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் வாட் ஆர் த ரீசன் ஃபார் ஆக்ஷன்ஸ் டிஸ்அப்ரூவல் அப்போ இதில் வந்து என்னென்ன கீவேர்டெலாம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப் அட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் தி ஃபார் இந்த நாலு வேர்டுமே எனக்கு வந்து ஸ்டாப் அட் தான் இந்த நாலு ஸ்டாப் அட்னால் எனக்கு வந்து எந்த வித பிரயோஜனமும் கிடையாது அதே சமயத்தில் இந்த மீனிங் இப்படி போட்டால் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து இந்த டைட்டில் மீனிங் ஃபுல்லாக எனக்கு மாறுது ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த போஸ்ட் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த வாட் ஆர் த ரீசன் ஃபார் இதெல்லாம் போட்டால் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து மீனிங் ஃபுல்லாக ஒரு டைட்டில் எனக்கு வந்து மாறுது இதுக்கு பெருமா லிங்க் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் பெர்மா லிங்க் எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்துருச்சு வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஃபார் ஆக்ஷன்ஸ் டிஸ்அப்ரூவல்
அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரீசன் ஃபார் ஆன்சன்ஸ் டிஸ்அப்ரூவல் அப்படின்ற மாதிரி வந்துருச்சு புரிஞ்சுங்களா இதை இன்னுமே உங்களுக்கு வந்து வேற மாதிரி நான் வந்து எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு ஃபார்மட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சுங்களா ரீசன்ஸ் ஃபார் ஆன்சன்ஸ் டிஸ்அப்ரூவல் இவையுமே நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஒரு வார்த்தை வந்து ஸ்டாப் வேர்டாக வந்து இருக்குது இதனால் நம்மளுக்கு யூஸ் வந்து கிடையாது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சன்ஸ் டிஸ்அப்ரூவல் ரீசன்ஸ் புரியுதுங்களா இப்போ எனக்கு இந்த மூணு வார்த்தையுமே எனக்கு வந்து இந்த மூணு இந்த மூணு வார்த்தைகளுக்கு நடுவுலையும் சரி இந்த மூணு வார்த்தைகளுமே சரி நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்டாப் வேர்டு வந்து கிடையாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஒரு டைட்டிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்குங்க இப்போ இந்த டைட்டிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஓகே இப்போ நான் வந்து இதை நான் அப்டேட் தான் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல பெருமாள் நீங்கள் வந்து மாறும் ஸோ நான் வந்து அப்டேட் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பெருமாள் நீங்கள் வந்து மாறி நான் அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சன்ஸ் டிஸ்அப்ரூவல் ரீசன் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுடைய டைட்டில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து எஸ்யூ ஃப்ரெண்ட்லியாக நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஃபார் ஆன்சன்ஸ் டிஸ்அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கணா இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ரெண்டு டைட்டில் வந்து கொடுப்பாங்க சில பேர் வந்து ரெண்டு டைட்டில் இருக்க மாதிரி கொடுப்பாங்க இந்த ரெண்டு டைட்டில் கொடுக்கும்போது சரி அதில் வந்து ஆட்சன்ஸ் ஆட்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைட்டில் வரும் ஸோ வாட் ஆர் த ரீசன் ஃபார் ஆன்சன்ஸ் டிஸ்அப்ரூவல் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஆட்சன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க இல்லை முன்னாடி வந்து டைட்டில் வந்து வாட் இஸ் ஆட்சன்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த டிஸ் ரீசன்ஸ் ஃபார் ஆட்சன்ஸ் டிஸ்அப்ரூவல் அந்த மாதிரி வந்து கொடுப்பாங்க அப்போ ரெண்டு வேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் ஒரு நான் வந்து டைப் பண்ணி காமிச்சுனேன் ஸோ வாட் இஸ் ஆட்சன்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் தி ரீசன்ஸ் ஃபார் ஆட்சன்ஸ் டிஸ்அப்ரூவல் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்குறாங்க புரியுதுங்களா இது என்னென்னா ஒரே அதாவது ரெண்டு டைட்டிலு ஆனால் வந்து ஒரே டைட்டிலில் கொடுக்குற மாதிரி நினச்சி இவ்வளோ பெரிய டைட்டில் வந்து கொடுப்பாங்க இப்போ இதில் எத்தனை ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நீங்களே வந்து பாருங்கள் வாட் இஸ் ரெண்டு ஸ்டாப் வேர்டு வந்துச்சா அண்ட் இது ஸ்டாப் வேர்டா மறுபடியும் வந்து வாட் ஸ்டாப் வேர்டா ஆர் அப்படிங்கிறது ஸ்டாப் வேர்டா தீ அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டாப் வேர்டா ஃபார் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டாப் வேர்டா அப்போ எத்தனை ஸ்டாப் வேர்டு வந்து இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதுவும் போல் ரிப்பீட்டடாக வந்து ஆட்சன்ஸ் ஆட்சன்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் டைட்டில் கொடுக்கவே கூடாது ஒரே வேர்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக வர்ற மாதிரி ஒரே டைட்டிலில் இந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது ஸோ ரெண்டு டைட்டிலில் ஒரே டைட்டில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து கொடுக்கக்கூடாது இவ்வளோ பெரிய லென்த்தான டைட்டிலும் நீங்கள் வந்து கொடுக்கக்கூடாது இவ்வளோ ஸ்டாப் வேர்ஸ் போட்டும் நீங்கள் வந்து கொடுக்கக்கூடாது ஸோ அது எந்த அளவுக்கு உங்களால் வந்து எஸ்யோ ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து மாற்ற முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கிங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சன்ஸ் டிஸ்அப்ரூவல் ரீசன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கறது வந்து எஸ்யூஆர் ரேங்க் வந்து ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுடைய போஸ்ட் வந்து சர்ச் இன்ஜினில் காட்டுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு வந்து இருக்குது ஸோ கூகுள் சர்ச் இன்ஜின் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்துருப்பீங்க அந்த மெயின் கீவேர்டு மட்டும் தான் கூகுள் ஆக்சஸ் வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் எந்த அளவுக்கு அதை கன்வெர்ட் பண்ணி எஸ்யூ ஃப்ரெண்ட்லி யூஆரில் வந்து மாற்றி நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எஸ்யூ ஃப்ரெண்ட்லி யூஆரில் வந்து எப்படி கொடுக்கறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஆர் சம்மந்தமான ஏ டு ஜெட் வீடியோஸ் வந்து போட்டுருக்கோம் ஸோ மறக்காம நம்ம சேனல் வந்து